涉危及军情，宫门关闭以后断然不可擅开，小人退下。卢尚书说的没错，太子殿下真的被软禁在行宫里了，你赶紧决断吧。陆中朝，等到圣旨下来了，就全晚了。是啊，陆中朝，是啊是啊，赶紧决断吧。陈御史，下官在。停试什么时候结束啊？礼部同文，辰时开始，巳时结束。好。那就定在停试之后，午时出客吧。好，趁热打铁。下官复议。下官复议。下官复议。既已决断，非因不幸在座，但怕节外生枝，还请诸位最好不要理他。那是自然，那是自然。陆中长，那也应该派人到丹凤门外去盯着。还是下官去。林御史刚从行宫回来，一路辛苦。陆中长，下官家住的近，下官去。哎，对，陈御史家就在丹凤门外对面的巷子里住。陆中长，下官无碍，还是让下官和陈御史一道前去吧。也好，两个人互相有个照应。嗯，是。是还有一语，请诸位牢记，我等今日去，千万不要违背初衷。提及行宫之事，免得适得其反。是,是。是福阙，什么时候？陈御史悄悄递出来的。午时之初，停试之后。他们想闹事，说他们不是去替太子申冤，是要求陛下让大王出京。啊，这这这只剩下两个时辰了，怎么能拦得住他们呢？这怎么办呢？哎呀，我的大王啊！钟书令，你今天说什么也要救救大王。钟书令，哎呀，钟书令，钟书令。你要大事化小，说什么呢？你那两营的武备都着落在我赵雍身上啊！钟书令，钟闭嘴，被执笔。哎呀！
平氏用的试卷是礼部郎中保管的，你现在就去找他，说是我之托。你跟他说，他为我忍今日之屈，我许他将来清二之位。是，去吧。来人呢？送安平伯到后院，我马上要待客。臣其有端，罪实无名。全君臣义，成父子亲。家国永安，天下太平。君子今日，百离成人。陈爱慕的一切爹爹，最后都要给大哥吗？男主女汉，他世世代家对陛下不利。任皇长子定堂，鹦鹉可造，在家砥砺，不可更进一步。国至亲王用金带，朕。今日特恩赐其玉带。等，陛下，什么事？嗯，陛下，和尚说求见。陛下，哦，国典亭事，你不好好准备，你跑这儿干什么来？到了吗？陛下，臣有失职之罪，今臣起库，一封试卷被库中鼠咬，密封半开，可新科进士们已至宫门。禀告陛下了吗？陛下还没有还宫，可新科进士们。全都入宫了，现在禀报，廷试势必就要更改日期。改期？听说御史台这月阅客还没交呢。要是让他们知道要改期，和尚说，你这是打瞌睡给递枕头啊？你放心，小事一桩，为防万一。臣恳请陛下重换试题。重换试卷需要多长时间？数十份试卷，重印，最多半个时辰，加上密封，一个时辰足有余裕。臣恳请陛下来殿帅，同往监察。
和尚说：“在，正给一个半时辰，此事的责任，事后再追究。”臣遵旨。叫李崇奎上来。是。尚书先走一步，把这个交给礼部，在石卷没有封印好之前，该部的人不得移动半步。臣遵旨。还有，新科进士进入丹凤门内等候，人到之前，任何人不得随意走动。臣遵旨。山上是头一遭的，这怎么就睡着了呢？好几夜没合眼了。陛下，臣可以骑马的。事宜之罪，臣臣姐，小人在。停尸改尸，不用赶路，四师入宫即可。小人遵旨。你接着睡吧，臣不敢。大人，停尸已经推迟到了四时，下去吧。这路，老夫已经替你铺妥，接下来该怎么走，就看你的了，陈御史。中书令厚爱，下。唐庄大道。前程无量。可是，我还是没想明白呀、啊。这不撞在一处，又怎么能够大事化小？是谁告诉你安平伯我要大事化小了？李御史，陈御史，这这更衣怎么这么久了？呃，怎么样了？哎，这陛下怎么现在才回来？难道晚了？那那停事呢？你在这儿守着，我得回衙门去，告诉陆若士他们。哎，你去，你去，你去，这里有我。嗯、圣驾旨。里头就是信科进士，先上丹凤门看看，等进士进了垂拱殿，再入殿。遵命。该结束了，陆中长，我们赶紧走吧。那两个也是，不知道报一声
这到底结了还是？就是没什么可报的，还不报吗？天子选班生，还要等哪个笔头子慢的不成吗？陆忠诚，就算没结，咱们避避不就行了吗？陆忠诚，赶紧走吧，咱们晚走一步，太子殿下就远离京城一步了。是啊，是啊，是啊。陆忠诚，陆忠诚，陆忠诚，陆忠诚。只要不交白卷，总会有个名次，难看而已。是，他脸皮厚，也不怕难看。考完试叫他留下来，一家人一起吃顿饭。有个事，朕要告诉你。臣遵旨。请问陛下是？他脸皮厚，你的也。嗯，是。什么事啊？陆英的公子是本科吧？啊，是。你跟陆英家的人，不知见过一两次吧？臣怎敢再私会外臣？陛下，问他是要。身，还请姑娘回来后务必将结果报知令尊。回去告诉令尊，事意外，不要轻举妄动。陛下，请用茶。无事献殷勤，谢爹爹恩典。啊，陛下，陆英带着御史们去了垂拱殿，替太子鸣不平，冲撞了庭室。顾逢恩他们。也跟着，也跟着闹起来。他们是你叫来的，行宫的事他们怎么知道的？陛下，臣一直跟陛下在一起。那就是如是鱼，陛下绝不会是如是。这就是他，他替你讨回的公道。不是，悬在这个地方，这个时候。不是卢尚书，陛下。去，把陆世玉给我叫来。才交给臣，里面那些人就交给大王了。毕竟，要获罪的何止陆英，更有。之子先站起来的，他搅扰了考场，臣让人先把他带走。这些人就……启凡
，在陛下面前，跟着御史台一唱一和。你敢胡言乱政，幻言妖君！陛下，臣无能，可里外都是卢尚书的门生，臣实在是……住口！陛下，站起来的记名。不能去！看他是听你的令旨，还是真的圣旨。夫人。要把这套屏风折起来吗？放着吧，大人大概是想留着，给一位重要的人。这书道的名字，大人思前想后，到底想到了没有？我们可马上就要走了，谁知道他呢？等着他回来再问吧。摘下来，玉带，还有冠带，备着了，送他去昭陵。敢留得下他。走吧，走吧。这里是什么人？请卢尚书让路。老师，老师，老师，老师，让开老臣行将去国，深受国恩，无以为报。行前，请陛下许臣再记一言。瑞士四年六月七日，先帝召臣入宫，手指十年五岁太子殿下对臣言：“请你来教我家子弟，望你尽心竭力，成就他做忠孝仁义、堂堂正正之君子。”当日，臣饮下太子殿下。奉的茶，而后，臣无一日敢忘却先帝对臣的重托、期许。楚父五岁楚歌，泯明自律，至今衣食五载，五千余日，学语风霜。演讲，臣上告病告假数回，而楚父从无一日缺席。
至此，臣不敢自诩为人师。君子有所为，有所不为；有所为不义，有不为义难。陛下今日选择，关系非之近日，非仅一人。君子得风，小人得草。圣天子今日保护者，天下读书人。待天子不王风德化于海内，时时与内成亲，天下太平。是老有养幼有事，父母慈子女孝，君王俭臣子恭。是我朝恩德，传承百世；是我朝臣民，万代感恩。老师，不要，不要再说了。望圣天子，臣以此为念。今日此地之决断，为臣民之法事，万世之典范。今日之事，是臣主事。好，我出去。臣罪同秋山，万死莫辞。臣故不敢戴罪于圣天子构想，但请圣天子明察秋毫之末。万方有罪。只在臣宫一人。今生丽水，欲出昆冈；错注丽水，欲碎昆冈
无不摧者，怎辨美事？睡。我记住了。君子死而冠不眠，何况只是去凤林，区区本宫的衣冠来。
他们，他们全部都回不了家了，怎么办，夫人？全部都是我的错。你说什么？夫人，希儿。你想干什么？以防万一，我还得再找一个人。钟书令说了，还要借尚书一臂之力，破快灭了，就在天蝎城。